。大家好，我是你们的小泰哥。今天小泰哥给大家带来的是一部新泰腐剧《为你着迷》特别篇。风流少爷公和他的直男小兽，遇到你之后，我就只为你而着迷。但这个期限是多久呢？让我们一起来听一下他们的回答吧。在正片内容中，小奈和小帅的关系正式得到了双方家长的认可，彼此还在天台上给了对方一个惊喜，作为自己爱的证明。但慢慢的，他们似乎不再满足于目前的关系。在这一天。小奈和小帅和往常一样在校园里撒狗粮，让一旁的小墩都开始想念自己的男朋友了。但谁叫他的年下男友有考试呢？所以只能和这对小情侣一起消磨时间，顺带给嘚瑟的小奈补刀说他也有考试。而且根据活动推送页面显示，小奈最近会有挂科的运程。小奈的担忧只持续了几秒钟就宣告结束，但更他担心的反而是小帅的态度。小帅拒绝了他的图书馆看书邀请不说，之后接电话还特意避开自己到另一边。临走时还把他的小黄鸭钥匙扣给，不小心掉在了地上。要知道，小奈的小黄鸭钥匙扣从来都是小帅保管的，但现在他却任由他掉在地上而不管。再加上小墩说，运程显示自己的爱人也会发生改变。虽然小奈嘴上说不可能，但心里还是有些动摇了。从图书馆出来之后，小奈拒绝了小墩的吃饭邀请。在接到了小帅的电话后，更是无比安心。但小墩觉得小帅不进来接他有些奇怪。小奈还在给小帅找借口，小墩也附和地说：“难道是给他准备了很多好吃的吗？”让小奈瞬间就陷入了一场美好的幻想中。被小墩叫醒后的他恼羞成怒，对了小墩几句之后就去找自家亲爱的了。但当他走到小帅的车子旁时，在车里四处寻找都没找到小帅准备的礼物。得知对方刚刚洗了车之后，小奈还是按捺不住心里的失望，只好去往副驾驶上。而小帅则去给小奈拿落下的书。当小帅走后，小奈还是不死心的继续在车里翻找，结果还真让他发现了惊喜藏在座椅下的纸袋。就在小奈打开看里面是什么东西的时候，小帅及时赶了回来。还心虚的从小奈手里抢走了纸袋，说是他不能看的东西，让小奈别提多不高兴了。当他们到家里的停车场后，小帅的手机响了起来。小奈本想看看是谁的电话，结果小帅却立马挂掉，还若无其事的和小奈一起回家。小奈的脾气当场就爆发了，直接指责小帅最近变了，怀疑他不爱自己了，还一口回绝了小帅约他去度假村玩的邀请。当听到小奈说这些话的时候，小帅是真的很猛，不知道小奈为什么会有这样的想法，而且这种想法还持续了很久。但他更让难过的是，小奈不仅说自己不爱他了，还说他也不要爱自己了。但小帅还以为小奈是太饿了，所以才生气的，还想着先带他回房间吃饭。结果小奈扭头就要去车里拿自己的东西。小帅说自己不喜欢他在吵架的时候走掉，但小奈像故意和小帅对着干一样，说自己很喜欢这样，然后拿上东西就走。小奈以为小帅会过来哄自己，没想到小帅开上车就离开了，让小奈更是无比伤心，只好去找小墩说心里话。和小墩吃饭时。小奈的状态让小墩有些担心，不知道他是因为生小帅的气，还是因为恶极生怒。在小墩的询问下，小奈这才说出刚才自己和小帅发生的事情，结果被小墩好一阵训斥，觉得小奈不应该为一些小事和小帅生气。但小奈不这么认为，他觉得小帅好像有事情瞒着自己。小墩提议可以将一切都交给时间，等小帅准备好了，自然就会告诉他。小奈似乎将这句话给听进去了，然后继续填饱自己的胃。吃饱喝足之后，小奈也开始担心起小帅。不知道他有没有原谅自己，小墩却让小奈自己联系小帅。结果小奈看到自己发给对方消息显示已读不回后，整个人又慌得不行，撒娇让小墩替自己打电话问情况。拿小奈没办法的小墩只好同意。当电话通了之后，小奈在一旁巴巴的听着，只不过这心情起伏实在是太大了。前脚听到小帅说自己没生小奈的气时，整个人很是高兴，但当他听到小帅让自己和小墩睡，他回他父亲那边反思之后，整个人又低落的不行，觉得小帅就是不爱自己了。这话让小墩听了都不知道该拿小奈怎么办了。说着，小帅对小奈的付出和宠爱，觉得小奈说的话是真的很伤人，又给小奈说了一些大道理之后，问小奈还爱不爱小帅，他的爱又是什么？小奈这才说出自己对小帅的心意，他不能没有小帅，求小墩帮帮忙。结果转头就将小奈骗到了路上。就在小奈快被烧焦的时候，小墩开着朋友的车来接小奈，载他去找小帅。当两人到了小帅父亲所在的城市后，小墩去给自家男友打电话报平安。而小奈则去拍照片和小帅聊天，但小帅并没有回他。小奈甚至还出现了幻觉。话说，小奈抱着大树要亲亲的画面是真的很美啊！被小墩叫醒之后，小奈这才尴尬的继续跟着小墩继续出发找小帅，却也忍不住对小墩说出自己的心情。他担心小帅不爱自己，不原谅自己。之后不仅被小墩灌了碗鸡汤喝，还要他现在专注哄小帅。在小墩的安慰下，小奈的心情好了很多。但就在他准备上车的时候，却看到了小帅的车，高兴的立马返回去找人。当他找到小帅的时候，对方正在拍照。看到小奈后，甚至还担心他着凉，给他穿上自己的外套，让小奈的心更是软的不成样子。说想和小帅好好谈谈，说自己错了，抱着小帅求他原谅。不过小帅却推开了他，还问他不是说不爱自己了吗？
，小奈解释自己只是太饿了而已，自己爱他才来这里找他的。他还向小帅发誓，但小帅却已经不信了，转身就要离开。不过还好，小奈知道哄人，撒娇耍赖坐上了小帅的车，在游玩时还各种哄他，吃饭时还让小帅不要不爱自己。但小帅却想起自己对父亲和昭男的对话，让人忍不住提心吊胆的。回忆结束之后，小帅的欲言又止，再次让小奈生疑。但小帅和小墩的对视却让人好奇。小奈安排自己和小帅睡一个房间。一进到房间，小奈就忍不住想和小帅贴贴，借着给人家按摩的名义直接亲了上去。就在小奈成功撩拨起对方的情绪，以为两人可以共度良宵的时候，小帅接到了一个电话，就离开了小奈，让小奈很是生气，完全不知道这是怎么回事。小帅离开后，小奈就睡着了。之后还是在小墩的敲门声中醒了过来。当听到小墩提到小帅去哪里之后，小奈直接把人关到了门外，一个人在房间里看着自己和小帅的照片伤心。但就在此时，他听到了门响。看到了门口的盒子，里面有小帅给小奈准备的衣服，也有小奈找自己的路线图。小奈按照小帅的安排去找他，虽然路上小奈的脑洞过于大了些，还猜测小帅会和自己说分手，让他整个人都害怕的不行，却突然间看到了小帅给他准备的惊喜，又是灯光又是蜡烛的，甚至还有小帅给自己拍的照片和两人的合照，让小奈瞬间就放下心来，欣喜的走向小帅所在的地方。也是这时他才知道，今天是两人交往一周年的纪念日，而小帅也并没有生自己的气。小墩开的车也是小帅的。当小帅承认之后，小奈这才后怕的哭了出来。而小帅给了对方一个拥抱之后，就对小奈说出自己的要求：不可以再吵架时跑掉，不可以说不爱，也不要再互相生气了。听到小帅说的话以后，小奈也才说出自己真实的想法，希望小帅不要在自己做的不够好的时候离开自己，更不要不爱他。得到小帅的承诺后，小奈这才注意到周围的照片，也才发现小帅一直都有在关注着自己。虽然开心，但也为自己怀疑小帅变了，觉得他不爱自己而愧疚。但小帅却说是他们一起改变了。说完就单膝下跪向小奈求婚，而求婚戒指还是昭南的爷爷接受他和小帅父亲的事情后给他的。现在昭南将这枚戒指传给了小帅和小奈两人，让小奈当即就答应了小帅的求婚。听小帅说他们会相守到白头的承诺，结果就在两人即将亲上的时候被人给打断了。来人正是昭南和小帅的父亲。昭南说出小帅为了求婚而焦虑到每隔几个小时就要给父亲打一个的事情，小奈这才知道。小帅每次背着自己打电话的对象是谁？帅父也对两人说出了自己的祝福。而昭男除了宣告小奈是自己家里的一份子之后，还再次提起聘礼的事情。只要小奈说个数字，自己保证能做到，绝不吝啬。仪式结束之后，小奈将小帅拍的照片收集了起来，回到房间后和小帅腻歪的不行，甚至迫不及待的在室外就和小帅共浴爱河，心急的简直不要太明显。第二天一早，两人在第一缕阳光的照射下醒来，说着对彼此的爱意和承诺，还相约晚上再战。本集完，小奈终于说出了自己在这段关系里的不安，但因为有小帅的宠爱和在乎，他不再患得患失，也有勇气和小帅一起走进另一段关系中。相信他们之后的日子里都会很幸福的。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。